हाई एंड वेलकम टू दी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कोर्स मैं हूँ फाद हुसैन और उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे मिजाज में होंगे इस सेशन के अंदर हम हैशिंग टेक्निक देखेंगे बाई यूजिंग हैशिंग वैक्टराइजर के क्या चीज़ है और ये क्या डिफरेंट शेड क्रिएट करती है टी एफ आई डी एफ और बाई इट सेल्फ तो वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं आप फाद हुसैन सी एस ए यूट्यूब पर जाने के बाद सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हो और इसके प्ले लिस्ट पर क्लिक करने के बाद वो तमाम वीडियोज़ जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन की यहाँ पर मौजूद है विद ईज वॉच कर सकेंगे इसके अलावा जो भी कॉन्टेंट रिलेटेड मटीरियल होता है वो मेरे ब्लॉग पर मौजूद है आप फाद हुसैन सी एस सी गूगल पर सर्च करने के बाद आ सकते हैं और जैसे ही आप इसे सर्च करके फाद हुसैन सी एस ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम पर पहुँचेंगे वहाँ पर आपको सेपरेट नेविगेशन बार पर एन एल पी डी पेन एल पी मिल जाएगा जिस पर क्लिक करने के बाद आप वो तमाम कोड जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन की प्ले लिस्ट के साथ मौजूद होता है आप विद क्लिक करने के बाद इसे डाउनलोड कर पाएंगे लिहाजा अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें तो सबसे पहले हम बेसिक डेफिनेशन की बात करते हैं उन तमाम टॉपिक्स की जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जैसे काउंट वैक्टराइजर है टी एफ आई डी एफ है और सो ऑन डिफरेंट जो टॉपिक्स थे जो कि डेटा क्लिनिंग से रिलेटेड थे तो अगर मैं काउंट वैक्टराइजर की बात करूँ सो डेफिनेशन पर बताया जा रहा है कि द मोस्ट स्टेट फॉर्वर्ड वन इट काउंट्स द नंबर ऑफ द टाइम्स अ टोकन शो अप इन द डॉक्यूमेंट एंड यूज दिस वैल्यू एज इट्स वेट तो ये टोटल नंबर ऑफ द काउंट को शो करेगा और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट में उसके इस्तेमाल अकॉर्डिंग टू द वेट्स जो उसकी इंपॉर्टेंस होगी उसके रिस्पेक्ट से ये वैक्टराइजर उसे शो करेगा उसके बाद लास्ट में जो टी एफ आई डी एफ था वो तो मैं ऑलरेडी हम प्रीवियस सेशन पर देख चुके हैं तो पहले मैं ये बताऊँगा उसके बाद हैशिंग की तरफ चलेंगे तो टी एफ आई डी एफ विच मीन स्टैंड फॉर ट्रम फ्रिक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रिक्वेंसी मीनिंग दैट द वेट असाइन टू ईच टोकन नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन इट्स फ्रिक्वेंसी इन अ डॉक्यूमेंट बट ऑल्सो हाउ रिकरेंट दैट ट्रम्प इज इन द इंटायर कॉर्पस ठीक है यानी जो इंटायर कॉर्पस है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कि इसके काउंट को या फ्रिक्वेंसी को जाहिर नहीं करेगा बल्कि इसकी रिकरेंट को भी जाहिर करेगा कि इसकी क्या स्ट्रेंथ है वेट है पूरे होल डॉक्यूमेंट पे जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं अब बात होती है हैश वैक्टराइजर की दिस वन इज डिजाइन टू बी एज मेमोरी इफिशेंट एज पॉसिबल इन स्टीड ऑफ स्टोरिंग द टोकन एज ए स्ट्रेंथ देखो हैश वैक्टराइजर क्या करता है टी के अंदर देखा या हमने काउंट वैक्टराइजर में देखा जो इनका काउंट है वो काफ़ी ज़्यादा है और ये काउंट की वजह से या जो डिफरेंट टेक्निक्स इसमें इस्तेमाल हो रही है इंटीजर वैल्यूज़ के फॉर्म पर वो मेमोरी को ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है लेकिन हैश वैक्टराइजर क्या करता है ये मेमोरी को एफिशिएंट बनाता है ठीक है इंस्टीड ऑफ स्टोरिंग द टोकन एज ए स्ट्रिंग द वैक्टराइजर अप्लाइज द हैशिंग ट्रिक टू इनकोड दैम एज नोमेरिकल इंडेक्सेस तो जिस तरह से टोकन में कन्वर्ट होता था टी एफ आई डी एफ में वो एज अ स्ट्रिंग लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि वो उस चीज़ों की यानी एक स्पेसिफिक जो टोकन्स हैं उस चीज़ को वो नुमेरिकल इंडेक्सेस में कन्वर्ट कर देता है द डाउन साइड ऑफ दिस मैथड इज़ दैट वन वैक्टराइज द फीचर नेम कैन नो लॉन्गर बी रिट्रीव तो जो डाउन है इस चीज़ की मैथड की वो वही यही है कि एक दफ़ा जब आपने उसको वैक्टराइज बना लिया तो उसका फीचर यही है कि वो उसका जो नेम है वो ज़्यादा देर तक या लॉन्ग ड्यूरेशन तक रिट्रीव नहीं किया जा सकता ठीक है अभी ये बात हमें समझ में आएगी जब हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में एक छोटे से कोड से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे तो ये बात और भी क्लियर होगी हमें अब हम समझते हैं कि ये काउंट वैक्टराइजर क्या है और किस तरह से काम करेगा तो इस स्लाइड पे देखें तो डेफिनेशन पर उसी चीज़ को बताया जा रहा है कि काउंट एंड फ्रीक्वेंसी कैन बी वेरी यूजफुल यानी जाहिर सी बात है हम अपने कॉर्पस में या डॉक्यूमेंट में जो किसी भी वर्ड का काउंट है या फ्रीक्वेंसी है वो बड़ा यूजफुल है बड़ा इंपॉर्टेंट है बट वन लिमिटेशन ऑफ दीज मैथड इज़ दैट द वोकेबलरी कैन बिकम वेरी लार्ज जब भी हमारे पास जो डॉक्यूमेंट होगा उसके अंदर जब फ्रिक्वेंसी काउंट कर रहे होंगे तो हमारा जो कम्प्लीट डेटा है वोकेबलरी का वो काफ़ी बड़ा हो सकता है This in turn will required large vector for encoding document and impose large requirement of the memory slow down algorithm. तो इसके लिए हमें एक ऐसे वैक्टर की जरूरत होगी जो वैक्टर काफ़ी बड़ा हो जब वो वैक्टर काफ़ी बड़ा होगा और बहुत सारे वोकेबलरी को कंटेन करेगा तो ये ना सिर्फ हमारे मेमोरी को ज़्यादा कंटेन करेगा बल्कि साथ ही साथ हमारे अलगोरथम्स को यानी लॉजिक को भी स्लो कर देगा तो इसके लिए अ क्लेवर वर्क अराउंड टू यूज अ वन वे हैश ऑफ वर्ड टू कन्वर्ट डैम टू इंटीजर तो ये हैशिंग टेक्निक क्या करेगी उस तमाम वर्ड्स की फ्रिक्वेंसी को या जो काउंट्स है उनको एक इंटीजर हैश में कन्वर्ट कर देगी सो द क्लेवर पार्ट इज दैट नो
तो ये इसका जो डाउन साइड है वो तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं लेकिन इसमें फ़ायदा क्या होगा कि जो वकैबलरी है वो अदर से हमें रिक्वायर्ड नहीं होगी बल्कि उसका एक फिक्स लेंथ बन जाएगा आर्बिट्री लेंथ होगी वो हमें लेंथ खुद बतानी होगी कि भाई इस होल डॉक्यूमेंट को हम कितने वेक्टर में कन्वर्ट करके हैश फॉर्म पे रखना चाह रहे हैं उससे क्या होगा कि जो हमारा वेक्टर होगा वो हमारे स्पेसिफिक रेंज के मुताबिक बन जाएगा और वहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट टेक्निक होगी जो हैशिंग वैक्टराइजर की टेक्निक होगी वो इस्तेमाल होगी और हमारा कॉर्पस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेंथ पर अपनी फ्रिक्वेंसी या काउंट को रिप्रजेंट कर रहा होगा जो इस कोड में आप देख रहे हो कि हमने द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग को लिया है और यहाँ पर जो एन फीचर है ये उसी काउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिस काउंट को आप इस्तेमाल करते हुए एक वेक्टर बनाना चाह रहे हो तो ये वेक्टर हमें उस टेक्निक को रिप्रेजेंट करके देगा फॉर एग्जांपल ये इस फॉर्म पर हो सकता है ठीक है ये स्पार्स मैट्रिक्स के फॉर्म पर हो सकता है जिसके अंदर जो क्वांटिटी ऑफ जीरो है वो काफ़ी ज़्यादा होगी लेकिन कहीं कहीं वो उसी हैशिंग के साथ इम्पॉर्टेंट स्टेंट को शो करेगा तो हैशिंग वेक्टराइजर के एंथ क्लास इम्प्लीमेंट दिस अप्रोच दैट कैन बी यूज कंसिस्टेंटली हैश वर्ड दैन टोकनाइज एंड इन कोड डॉक्यूमेंट एज नीडेड द एग्जाम्पल बिलो डेमोस्ट्रेट द हैशिंग वैक्टराइजर फॉर इन कोडिंग आ सिंगल डॉक्यूमेंट एंड आर बेटरी फिक्स लेंथ वैक्टर साइज ऑफ ट्वेंटी वॉस चूज है तो यहाँ पर जो एन फीचर है जो आर्बिट्री साइज़ है वो ट्वेंटी चूज़ किया गया है लेकिन आप जब इसमें खुद प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप इन वैल्यूज़ को ज़रूर चेंज करके देखें तो साथ ही साथ ना सिर्फ आपको हैशिंग की टेक्निक समझ में आएगी बल्कि साथ ही साथ आपको टी एफ आई डी एफ और हैशिंग के दरमियान डिफरेंस भी समझ में आएगा कि जब वहाँ पर हम एरे में कन्वर्ट करके अपनी वैल्यूज़ को देख रहे थे तो हमारा एरे जो है या जो मैट्रिक्स है वो कितना बड़ा बन रहा था और यहाँ पर जब हम अपने एरे को देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो स्पार्स एरे है जिसमें ज़ीरो की क्वांटिटी ज़्यादा होती है वो सिर्फ स्पेसिफिक वर्ड को टारगेट कर कर हमें हैशिंग टेक्निक देगा जिसके ज़रिए से इंपॉर्टेंट फ्रिक्वेंसीज़ या वर्ड की स्ट्रेंथ बेहतर तरीके से देखी जा सकेगी लिहाजा अब हम मूव होते हैं कोल ऐप पर और इसी कोड को जो यहाँ पर मौजूद है उसे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं ताकि बात और भी बेहतर तरीके से हमें समझ में ओके okay, तो इस वक्त मैं कोल ऐप पर मौजूद हूँ और हमने बिल्कुल उसी चंक ऑफ कोड को यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है तो सबसे पहले मैंने हैशिंग वेक्टराइजर को इंपोर्ट करते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स यानी एक लिस्ट बनाई जिसमें वो सेंटेंस लिख दिया है उसके बाद मैं इसे शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट करूँगा और वैक्टराइजर का ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ और एन फीचर ट्वेंटी को इस्तेमाल किया हुआ है ट्रांसफॉर्म करेंगे अपने टेक्स को वैक्टर में और वैक्टर में ट्रांसफॉर्म करने के बाद यानी टेक्स डॉक्यूमेंट को हैशिंग ऑब्जेक्ट में उसके बाद मैं उसके शेप को प्रिंट कराऊंगा और उसके बाद उसे एरे में देखेंगे लिहाजा हमने शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट किया बिल्कुल छोटी सी एग्जांपल है समझना हमारे लिए आसान होगा शेप देखेंगे हमें वन से ट्वेंटी तक का शेप मिला हमारे एरे का और इस वन से लेकर ट्वेंटी तक के शेप्स के अंदर आप देख रहे हैं कि ये पूरा कम्प्लीट वो स्पार्ट्स मैट्रिक्स के फॉर्म पर एरे यहाँ पर शो हो रहा है जिसमें मैक्सिमम नंबर जो है वो जीरो के साथ मौजूद है और जो अलग वैल्यूज़ हैं वो हमारे हैशिंग वैक्टराइजर को रिप्रेजेंट कर रही हैं तो इस तरह से ना सिर्फ हमने हैशिंग की टेक्निक को समझा बल्कि साथ ही साथ टी एफ के अंदर भी हमने देखा कि हमने इसी एग्जांपल कोड को हमने देखा था वहाँ पर और उसके ज़रिए से हमने ये टेक्निक इम्प्लीमेंट की थी तो मैं वो कोड भी यहाँ पर शो कर देता हूँ ताकि साथ ही साथ हमें कोडिंग का डिफरेंस भी समझ में आना शुरू हो जाए तो ये साथ ही साथ मैंने दूसरी फाइल भी ओपन कर ली टी एफ और आप देख रहे हैं कि जहाँ पर हमारे पास हैशिंग वेक्टराइजर था यहाँ पर काउंट वेक्टराइजर है और इस काउंट वेक्टराइजर के अंदर हम जब हम इसी चीज टेक्निक को इस्तेमाल कर रहे हैं तो जब हमने इसको टू एरे में देखा तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो काउंट के रिस्पेक्ट से ठीक है इसी तरह से जो दूसरी एग्जाम्पल के अंदर मैंने टी एफ आई डी एफ जब इसको इस्तेमाल किया क्योंकि स्लाइड के स्टार्ट पर मैंने तीनों की डेफिनेशन रिप्रेजेंट की है तो तीनों चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर फीच हैशिंग वैक्टराइजर के जरिए से ये आउटपुट दिखाया फिर उसके बाद यहाँ पर काउंट वैक्टराइजर के जरिए से ये एरे के लिस्ट में यहाँ पर कन्वर्ट होकर आ रहा है और उसके बाद टी एफ आई डी एफ के अंदर आप देखो तो यहाँ पर ये वकाबलरी के फॉर्म पर है हेयर एटस फिट करने के बाद और उसके बाद हम इसी को चाहें तो एरे के फॉर्म पर भी देख सकते हैं Uh, लेकिन ये हमें ऊपर ही ये चीज़ uh, दिख रही है जब हमने आई डी एफ वैक्टराइजर ऑब्जेक्ट का देखा है जिस तरह से वहाँ पर हमने वैक्टर uh, लिया हुआ था यहाँ वैक्टराइजर लिया हुआ और आप यहाँ पर देखो तो जो वैक्टर की फॉर्म है बिल्कुल उसी फॉर्म पर वैल्यूज़ की स्ट्रेंथ यानी काउंट की फ्रिक्वेंसी या उसकी स्ट्रेंथ का पता चल रहा है तो इस तरह से ये तीनों एग्जाम्पल यहाँ पर क्लियर होते हैं कि हैशिंग एक ही सेंटेंस की